স্বাগতম লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলায় আমি কামরুজ্জামান কনক রয়েছে আপনাদের সঙ্গে যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় ওভারহেড ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন ইলেকট্রিক লাইনের উপরে পাখিরা অনায় এসে বসে থাকে কিন্তু তাদের কোনো প্রকারের শখ লাগে না আর আমরা বা আপনি যদি কোনো একটি খোলা ইলেকট্রিক তারকে একটু টাচ করি তাহলে আমরা শখ খাই কেন আমার মতো হয়তো আপনিও শুনে থাকতে পারেন যে যেসব প্রাণীরা ডিম পারে এবং ডিমের মাধ্যমে বাচ্চা উৎপাদন করে তাদের ইলেকট্রিক শক লাগে না আর যেসব প্রাণীরা বাচ্চা প্রসব করে তাদের ইলেকট্রিক শক লাগে যেহেতু পাখিরা ডিম পারে এবং ডিমের মাধ্যমে বাচ্চা উৎপাদন করে তাই তাদের শখ লাগে না আর আমরা মানুষ বা কোনো প্রাণী বাচ্চা প্রসবের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করি তাই আমাদের শখ লাগে এটি একেবারে ভুল এবং রং অ্যান্সার আজকে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখাবো যে ওভারহেড ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের উপরে পাখিরা বসে থাকে কিন্তু তাদের কোনো প্রকারের শখ লাগে না কেন আর আমরা মানুষ বা কোনো প্রাণী যদি একটি ইলেকট্রিক তারকে টাচ করি তাহলে আমাদের শখ লাগে কেন আমরাও যদি পাখিদের মতো সেই ওভারহেড ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে বসে থাকি বা ঝুলে থাকি তাহলে কি আমাদের শখ লাগবে কি না তবে শুরু করার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে হিট করুন তাহলে আমার আপডেট ভিডিওগুলো পৌঁছে যাবে আপনার নোটিফিকেশনে আর অলরেডি যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা জানি যে ওভারহেড ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের ইলেকট্রিকের তার সম্পূর্ণ ন্যাকেট এবং ইনসুলেশন বিহীন হয়ে থাকে এবং এখানকার ভোল্টেজ প্রায় এক হাজার ভোল্ট থেকে দুই লক্ষ তিরিশ হাজার ভোল্ট পর্যন্ত হয়ে থাকে এত হাই ভোল্টেজে পাখিরা অনায় এসে তারের মধ্যে বসে থাকে কিন্তু তাদের শখ লাগে না এর আসল ব্যাখ্যা কি পাখিদের শখ না লাগার পিছনে দুইটি কারণ রয়েছে একটি হচ্ছে সার্কিট কমপ্লিট না হওয়া আর অপরটি হচ্ছে পাখিদের পায়ে রেজিস্টেন্স আসুন আমরা প্রথমে দেখি যে সার্কিট কমপ্লিট না হওয়া বা সার্কিট ফুল না হওয়া কি ধরুন আমরা একটি লাইট অন করব এবং এই লাইটের দুটি টার্মিনাল হয়েছে এর একটিতে আমরা ফেস বা লাইন সরবরাহ করি এবং অপরটিতে নিউট্রাল বা গ্রাউন্ড সরবরাহ করে থাকি যখন আমরা দ্বিতীয়টিতে নিউট্রাল সরবরাহ করি তখন সেই সার্কিটের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হয় এবং লাইটটি জ্বলে ওঠে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিউট্রাল বা গ্রাউন্ড সরবরাহ করব না ততক্ষণ পর্যন্ত সার্কিটের ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে না এবং লাইটটিও জ্বলে উঠবে না অনুরূপভাবে আপনারাও অবশ্যই দেখে থাকবেন যে পাখিরা সব সময় একটি তারের মধ্যে বসে থাকে এবং পাখিদের শরীরের কোনো অংশ অপর কোনো তার বা নিউট্রাল বা গ্রাউন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে না কেন পাখিরা অনেক ছোট হয় তাই তাদের শরীরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় না এবং সে সার্কিটও কমপ্লিট হয় না এই জন্য পাখিদের কোনো প্রকারে শখ লাগে না যদি কোনো বড় পাখি একটি তারের মধ্যে বসে এবং তার ডানা অন্য কোনো তারের সঙ্গে টাচ হয় বা নিউট্রাল বা গ্রাউন্ডের সঙ্গে টাচ হয় তাহলে সেই পাখিটিকে অবশ্যই শখ লাগবে এবং সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে যখন আপনি বা আমি অসাবধানতাবশত কোনো ইলেকট্রিক তারকে টাচ করি এবং আমাদের শরীরের কোনো অংশ গ্রাউন্ড বা নিউট্রালে কানেক্টেড থাকে তখন আমাদের শখ লাগে কেন আমাদের শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে গ্রাউন্ডে বা মাটিতে চলে যায় এই জন্য আমরা শখ খাই আপনি বা আমি যদি ওই পাখিদের মতো শুধু একটি তারের মধ্যে ঝুলে বা বসে থাকি এবং গ্রাউন্ড বা নিউট্রালের টাচ না করি তাহলে আমাদের শখ লাগবে না আর যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই শখ লাগবে এমন কি হয়তো আপনি পটল তুলতেও যেতে পারেন তাই ইলেকট্রিক কাজ করার আগে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন আমার এই ব্যাখ্যাটি ক্লিয়ারভাবে বোঝানোর জন্য চলুন ছোট্ট একটি ভিডিও দেখে আসি এটি একটি বানরের ভিডিও এই ভিডিওটির অরিজিনাল লিংক নিচের ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে সেখান থেকে ফুল ভিডিও দেখে আসতে পারে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি বানর একটি ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের উপরে অনায়াসে হাঁটছে নড়ছে এবং ডান্সও করছে কিন্তু তাকে কোনো প্রকারের শখ লাগে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই বানরটি অন্য কোনো তারে টাচ করবে না বা গ্রাউন্ড বা নিউট্রাল কমপ্লিট করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে সেফ আমরা প্রথম স্টেজে দেখলাম যে বানরটি এক তার থেকে আরেক তারে লাভ দিয়েছে কিন্তু তাকে শখ লাগেনি কারণ সে একটা থেকে আরেকটাতে লাভ দেওয়ার সময় তার মধ্যে কখনোই দুইটি তার একসঙ্গে টাচে আসেনি 
কিন্তু দ্বিতীয়বার সে যখন একটি তার হতে আরেকটি তারে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং দুইটি তারকে একসঙ্গে টাচ করে সেই সঙ্গে সঙ্গে ডেট হয়ে যায় এর থেকে আমরা বুঝলাম যে পাখিদের বা কোনো প্রাণীদের শক লাগার জন্য অবশ্যই সার্কিট কমপ্লিট হতে হবে বা শর্ট সার্কিটের কন্ডিশন হতে হবে অন্যথায় কোনো প্রকারের শক লাগবে না আর পাখিদের শক না লাগার দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে পাখিদের পায়ের রেজিস্টেন্স পাখির পা অত্যন্ত খসখসে এবং শুকনো হয় এবং পাখিদের এক পায়ের রেজিস্টেন্স প্রায় এক মেগাহোম পর্যন্ত হয়ে থাকে তাই যখন তারা ওভারহেড ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের উপরে বসে তাদের পায়ের অত্যাধিক রেজিস্টেন্সের কারণে তাদের শরীর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না অবশেষে আমরা বুঝলাম যে পাখিদের শক লাগা এবং না লাগার মধ্যে ডিম পাড়া বা না পাড়ার কোনো সম্পর্ক নাই পাখিদের শক না লাগার দুটি কারণ একটি হচ্ছে সার্কিট কমপ্লিট না হওয়া এবং আরেকটি হচ্ছে পাখিদের পায়ের রেজিস্টেন্স ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ